உள்ள போனார் தன்னுடைய ஆஸ்தானத்தில் இருந்தார் அதுக்கு மேலே தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான அர்த்தம் அபூதோபமான சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒன்று உண்டு கண்ணன் தன்னுடைய ஆஸ்தானத்தில் போய் அமர்ந்து கொண்டார் அங்கே அமர்ந்திருக்கிற அங்கே இருக்கக்கூடிய சிங்காசனம் அதில் எழுந்தருள் இருக்கிற கண்ணன் இதனுடைய ஏற்றத்தை பார்க்கும்போது நம்மால் கற்பனை கெட்டாத ஒரு உவமானம் உவமானம் உதாரணம் எது எதை நம்ம புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்லப்படுறதோ அது உவமானம் உவமேயம் எது புரிய வைக்கப்படுகிறதோ அது உவமேயம் கண்ணன் வீற்றிருக்கிறாரே அவர் கருத்த நீருண்ட மேகத்தை போல இருக்கிறாராம் மேகவண்ணன் நீலவண்ணன் கனஷ்யாமன் என்னெல்லாம் பெருமாளுக்கு திருநாமம் உண்டோ இல்லையோ நடுவில் பகவான் எழுந்தருள் இருக்கிறார் கருத்த கார்மேகத்தை போலே அது ஆகாயத்தை போல மேகத்தை போலே மேகத்துக்கு ஒரு பக்கத்தில் சூரியன் ஒளிவிடுகிறார் மற்றொரு பக்கத்தில் சந்திரன் ஒளிவிடுகிறார்னு வச்சுக்கோங்கோ வச்சுக்கோங்கோ ஏன்னா ரெண்டு சேர்த்து நாம் அப்படி பார்த்துட முடியாது அப்போ மேகத்தை போலே பகவான் அதுக்கு கொடைபிடித்தா போலே சூரியன் பக்கத்தில் நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையோ பெருமாள் பேரில் புஷ்ப வருஷத்தை வருஷித்தா போலே நட்சத்திரங்கள் விளங்குகின்றன அதற்கருகில் சந்திரன் வெண்ஷாமகரம் வீசுகிறா போலே இருக்கிறாராம் சந்திரனை பார்த்தா வெண்ஷாமரம் சூரியனை பார்த்தா கொடை பிடிச்சா போலே பகவானோ மேகத்தை போல இருக்கார் நட்சத்திரங்கள் புஷ்பத்தை தர பெருமாளுடைய தலையில் வாரி அரைக்கிறாப்பில் இருக்கு பக்கத்தில் ஏழு மின்னல் இருக்குமே அதாவது சப்த வர்ணங்கள் ஆகாயத்திலே ஒரு ஒரு வர்ணத்தில் பார்க்கிற மொழியும் வானவில் அந்த வானவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வர்ணமும் கண்ணனுடைய திருமார்பில் சாத்தி கொண்டிருக்கிற முத்து மாலை பவள மாலை ரத்தன மாலை பச்சை மாலை இது முதலானவர்கள் பக்கத்தில் மின்னல் வீசி மொழியும் அதுதான் பெருமானுடைய திரு அறையில் சாத்தின்ருக்கிற பீதாம்பரத்தை போன்று இப்படி ஒரு அழகான சன்னிவேசத்தில் துவாரகாதீசன் சேவ சாதிக்கிறான் இன்றைக்கும் கோமதி துவாரகையில் துவாரகாதீசன் கோவர்தனத்தை கிரியை குடையாக பிடித்து கொண்டு சேவ சாதிக்கிறார் இவருக்கு நேர் எதிர்த்தார் போலே தேவகி மாதாவுக்கு சன்னதி உள்ளது பத்து ஆண்டுகள் தேவகி கண்ணனை பெற்ற பிற்பாடு கண்ணனை இழந்தாள் அதுக்கப்புறம் தான் சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் கெட்டித்து பத்து வருஷம் கோகுலத்திலும் நந்த கிராமத்திலும் கண்ணன் மறைந்து வாழ்ந்தார் அப்போ தேவகியால் சேவிக்க முடியல அந்த குறை தீர எப்போதும் கண்ணனை சேவிச்சுருக்கணுங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணனுடைய சன்னிதானத்துக்கு எதிர்த்தா போல இருக்கிறாள் நித்தியப்படி நிறைய ஹாரத்தி சேவை துவாரகையில் சேவிக்க போனோம் காலங்காலத்தால் சன்னிதானம் திறந்து விடுறார் முதல் ஹாரத்திக்கு மங்களாஹாரத்தின்னு பேர் விஸ்வரூப தரிசனம்னு தெற்கு பக்கத்தில் சொல்கிற மொழியும் அதான் அந்த இடத்துல மங்களாஹாரத்தி மங்களாஹாரத்திங்கிறார் அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு பாலபோகம் சிற்றுண்டி எட்டு மணிக்கு ஆறுது அப்புறம் குவால் மாடு மேய்க்கிறதுக்காக அவர் புறப்பட்டு போயிடுறார் அது ஒன்பதரை மணிக்கு ஆறுது சீக்கிரம் மாடு மேய்ச்சிட்டு திரும்பி வந்துடுறார் வயத்தில் அகோர பசி அதனால் என்னென்னலாம் பக்ஷணங்கள் உண்டோ திருப்பணியாரங்கள் உண்டோ எல்லாத்தையும் ராஜபோகத்தில் அமுது செய்கிறார் பதினொன்றரை மணிக்கு ராஜபோக் ஹாரத்தி முடிஞ்சு போடுறது ரொம்ப சுகுமாரமான மென்மையான கண்ணன் உடனே படுத்து நுடுறார் நாலரை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார் உத்தாபனத்துக்குன்னு ஒரு ஹாரத்தி சிருங்கார ஹாரத்தி சாயங்கால வேளையில் எல்லா அலங்காரத்தோடையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார் உடனே தூக்கம் வந்துடுறது எட்டு மணி ஆச்சு சேனிச்சு நுடுறார் பெருமாள் கடைசியாக சயன ஹாரத்தி இப்படி ஒரு ஒரு ஹாரத்திக்கு ஒரு நாளுக்கும் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை லட்சம் பேர் வந்து சேவிக்கிறார்கள் ஒரு கோகுலாஷ்டமின்னு எடுத்துட்டோம்னா லட்சக்கணக்கான பேர் வரா ஷரத் பூர்ணிமான்னு எடுத்துட்டா கூட்டம் அலமோதுகிறது இது இத்தனை எதற்காக அன்னைக்கு கண்ணன் துவாரகைக்கு திரும்பி வந்தாரே நேர கண்ணன் வந்திருக்கிறச்சு அப்போ எவ்வளவு ஆனந்தம் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நாம போகிறோம் நம்ம ஒன்றும் கண்ணனுக்கு அவ்வளவு நெருக்கமானவர்கள் அல்ல நமக்கே இந்த துவாரகையை சேவிக்கும் போது இவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கையே கண்ணன் அன்னைக்கு இருக்கிறச்சே எப்படி இருந்திருப்பார் என்று தோன்றுகிறது சொல்லியும் அதைத்தான் இந்த அத்தியாயம் முழுக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக வர்ணித்திருக்கிறார் அப்படி கண்ணன் பிரவிஷ்டஸ்து கிருகம் பித்ரோகோ பரிஷ்வக்தாஸ்வ மாதிருபிகி தமயம் அன்னதே லோகோ ஹசங்கபி சங்கினாம் ஆத்ம உபம்யேன மனுஜம் வியாபிரன்வானம் யதோ அபுதா இத்தனையும் கண்ணன் இருக்காரே தவிர அந்த மக்கள் அப்போ என்ன தெரியுமா நினச்சிருந்தா நம்ம உறவுக்காரர் கண்ணன் பரமேஸ்வரன் மனித உடலை எடுத்து நீங்கள் வந்து பிறந்திருக்கார் அப்படின்னு அவர்கள் புரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம கண்ணன் நம்ம பிள்ளை நம்ம கணவன் நம்ம அரசன் என்ன ரொம்ப நெருக்கத்தோடு இருந்தாலும் கண்ணன் அப்படித்தான் ஆசைப்பட்டார் மிகப்பெரியவர் பரமோதம் வைகுண்டத்தில் இருந்து இருந்து பொறுமே சில நாட்கள் எளியவர்களோடு கூட சேர்ந்து பழகுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக மேலிருந்து கீழே இறங்கியிருக்கிறார் இறங்கி துவாரகாதீசனாக பட்டணத்தில் நன்கு வசித்து வந்தார்ங்கிறது பதினோராவது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் மேலே சொல்ல வேண்டியவர்கள் அடுத்த நாள் பார்க்க வேணும் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு ராமானுஜருடைய சச்சிஷரான கூரத்தாழ்வான் தை மாசம் ஹஸ்த நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவர் அவர் பிறந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் பூர்த்தி அடைகின்றன அதை முன்னிட்டு 
அவர் பாடிய பஞ்சஸ்தவம் ஐந்து ஸ்தோத்திர நூல்கள் அதை பற்றி உபன்யாசமாக பண்ணி கொண்டு வருகிறேன் அதனுடைய சாத்து முறை மதுரைக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய கள்ளழக பெருமாளுடைய ஆஸ்தானம் திருமாலிருஞ்ச் சோழமலை அதில் இந்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் பன்னிரண்டு பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுவதாக இருக்கிறது நடைபெற போகிறதுன்னா ரெண்டு நாள் நீண்ட உபன்யாசம் சனிக்கிழமை பன்னெண்டாம் தேதி அன்றைக்கி ஆறு மணி நேரம் உபன்யாசம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிமூணாம் தேதி அன்றைக்கி அஞ்சு மணி நேரம் உபன்யாசம் சனிக்கிழமை கார்த்தால் எட்டு மணிக்கு அனைவரும் நீங்கள் வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மதுரை மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிறவ எல்லாருக்கும் ரொம்ப சௌரியம் வரத்துக்கு ஆனால் ஒன்று நிறுத்தி நிதானமாக நிறைய நேரத்துக்கு உபன்யாசம் கேட்கணும் சுந்தரத்தோளுடையான பற்றி அழகரை பற்றி நன்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்தால் வாங்கோ ஏன்னா ஷட்டுன்னு போயிட்டு வந்துட்டு கிளம்பி போகிற உற்சவம் இல்லை டிசம்பர் பன்னிரெண்டு பதிமூணு சனி ஞாயர் கள்ளழகர் ஆஸ்தானம் திருமாலிருஞ்ச் சோழமலை கூரத்தாழ்வானுடைய சுந்தரபாகுஸ்தவ உபன்யாசம் காலை எட்டு மணிக்கு அவசியம் வந்து சேரணும்னு பிரார்த்தித்து அமைகிறேன்